కడవరి కాలం అనే మా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు యేసు ప్రభు వారు మన కొరకు ఆయన సెలవు మీద ప్రాణం పెట్టారు ఆయన నమ్మిన వారు అందరికీ కూడా ఉచితంగా రక్షణిస్తున్నారు ఆ ప్రభు వారు త్వరలో వస్తున్నారు రెండవసారి ఆయన నమ్మిన వారు అందరినీ కూడా పరలోకం తీసుకువెళ్తారు ఆ ప్రేమ గల యేసు ప్రభు నామం పేట మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ యొక్క హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక గ్రంథ ధ్యానాలకు ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రే సోదరి సోదరులారా ప్రార్థన చేసుకుని ఇది నా వాక్యంలో కొనసాగుదాం పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్న మాకు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ద్వారా అనేకమైన లోతైన ఆధ్యాత్మిక మర్మాలు పరిశుద్ధాత్మడే మీరు మాకు బోధిస్తున్నారు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినాన్న కూడా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని ఆశీర్వదించి వారి కుటుంబాలను దీవించి మీరే ఈ మర్మాలు మాకు తెలియచేయమని మట్టి పాత్రనై నన్ను మరుగుపరిచి మీరే మహిం పొందమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా మనము హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మనం ప్రారంభించాం దీన్ని ఇవాళ ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం ఇది పరలోక ఆలయంలో క్రీస్తు ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాల్లో ఉన్న కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు దేని గురించి పరలోకపు ఆలయం పరలోకంలో ఆలయం ఉందా అనే విషయం గత కొన్ని కార్యక్రమాలు మూడు కార్యక్రమంలో ప్రధాన యాజకులు యాజకులు ఆలయంలో ప్రభు పరిచయం చేసేవారు వారు లేవీలు పాత నిబంధనలు ఏ విధంగా ఆ లేవీలు యాజకులు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతకు లోబడకుండా దేవునికి మహిమకరమైన పరిశుద్ధమైన జీవితాలు జీవించకుండా అనేక మార్లు అక్రమ మార్గాల్లో పాపపు స్థితిలో యాజకులై ఉండి కూడా దారుణమైన పాప కార్యాల్లో మునిగిపోయారు అయినప్పటికీ యాజకులుగానే ఉన్నారు కనుకనే దేవుడు ఇక యాజకులందరూ కూడా ఆయనను సూచించాలా ఆయనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నవారు వీరు ఈ భూమి మీద అయితే వారిని ప్రభు తొలగించారు కృతని మందులు కూడా నేర్చుకుందాం మనం ఎన్ని అక్రమాలు చేశారు యాజకులు చేయరాని పనులు చేశారు దేవుడు ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఆధిక్యత ఇచ్చారు వీరికి యాజకులుగా ఉండటానికి అయితే వారు చేసిన దుష్ట కార్యాలను బట్టి అక్రమ కార్యాలను బట్టి దేవునికి మహిమకరంగా జీవించలేదు కనుక ఇక యాజకత్వాన్ని లేవీల దగ్గర నుంచి తొలగించి ప్రభువే తీసుకున్నారు దాన్ని ఆ ప్రభు అనగా యేసు ప్రభు వారు గత కార్యక్రమంలో నేర్చుకున్నాం అందరి యాజకుల కంటే కూడా ఆయన ఉత్తమమైన అత్యుత్తమమైన ప్రధాన యాజకుడు కానీ ఈ లోకంలో కాదు ఆయన ఈ లోక ఆలయంలో పనిచేయలేదు పరలోకంలో ఉంది ఆలయం ఆ పరలోకపు ఆలయంలో మనకు మధ్యవర్తి ఆయన మన తరపున ప్రధాన యాజకుడు యాజకుని పని ఏమిటి ఏం చేసేవారు యాజకుడు మనుషులకి దేవునికి మధ్య ప్రతినిధి రిప్రజెంటేటివ్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ గాడ్ అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో కనుక ప్రజలకు ప్రభువుకు మధ్య ఆయన ఒక వారధి లాంటివాడు ఒక బ్రిడ్జ్ లాంటివాడు ప్రజలకున్న ఆ యొక్క సమస్యలు వారికున్న అవసరాలు వారి పాపాలు దేవుని సన్నిధులు విజ్ఞాపన చేసేవాడు ఆ పని యేసు ప్రభు వారు మన కొరకు ఆయన పరలోకపు ఆలయంలో మన మధ్యవర్తిగా మన యాజకుడిగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పరలోకపు ఆలయంలో చాలాసార్లు మనకు వచ్చే ఆ యొక్క ప్రశ్న పరలోకంలో కూడా ఆలయం ఉందా బైబిల్ గ్రంథంలో పరలోకపు ఆలయం గురించి మనకి చక్కని వివరాలు ఉన్నాయి దేవుడు సేనాయి పర్వతం మీద ఆ పది యాజ్ఞలు రాస్తున్న సమయంలో మోసే గారికి దేవుడు వివరాలు చూపించారు ఆ పరలోకపు ఆలయం ఆయనకు దర్శనంలో చూపించి ఈ యొక్క నమూనా ప్రకారంగా లేకపోతే దీనిని చూచి దీని వలే భూమి మీద నీవు ఒక ఆలయాన్ని నా కొరకు నిర్మించాల ఆ ఆలయంలో నేను ప్రజల మధ్య నేను నివసిస్తాను అని ప్రభు చెప్పారు ఈ విషయాన్ని నిర్గమకాండం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు కనుక ప్రభు చూపించారు దీన్ని ఆ యొక్క పరలోకపు ఆలయము యొక్క నమూనా ఈ విధంగా ఉండాల ఆ వివరాలన్నీ కూడా మోసే గారికి చూపించారు మోసే గారు అవన్నిటిని కూడా దర్శనంలో చూచి ఆ విధంగానే ఈ భూమి మీద ఒక ఛాయలాగా అంటే ఒక నీడలాగా ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని మనం చూచామనుకోండి వ్యక్తిని చూస్తే ఆ వ్యక్తి ఎంత పొడువు ఉన్నారు ఎంత రంగు ఏ రంగు ఉన్నారు ఆ వివరాలన్నీ మనకు తెలుస్తాయి ఒట్టి నేడే చూసామనుకోండి ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క నీడ ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క రూపు లేకపోతే పోలికలు రంగు ఎంత పొడవు ఉన్నారు ఈ విషయాలు మనం నీడను బట్టి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము నేడు కొన్నిసార్లు చిన్నదై ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్నిసార్లు చాలా పొడవుగా ఉండొచ్చు నేడును బట్టి మనం అర్థం చేసుకోలేము అలాగే ఈ భూమి మీద ఉన్న ఆలయము అలాంటి ఒక సాదృశ్యం ఒక నీడ వంటిది 
దీనికి పరలోకపు ఆలయానికి కానీ పరలోకపు ఆలయంని దర్శనంలో చూసిన మోసే గారు ఆ వివరాల ప్రకారంగా ప్రభు చేయమన్నారు ఆ విధంగానే చేశారు కనుకనే మోసే గారు ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కలిసి ఆ యొక్క గుడారాన్ని సినాయ పర్వతం దగ్గర నిర్మించారు అయితే ఇంకా వారికి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణం ఉంది ఇంకానే కనుక ఈ ప్రయాణంలో దాన్ని ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ మోసుకెళ్ళాలి కనుక దాన్ని ఫోల్డింగ్ టైప్ అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ మడిచి తీసుకువెళ్లేలాగా తయారు చేయించారు ప్రభువారు కనుకనే హిబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో పౌలు గారు ఇదే విషయాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపం చేస్తున్నారు దేవుడు ఏదైతే ఆ యొక్క పర్వతం మీద చూపించారో ఏ పర్వతం మీద సేనాయి పర్వతం మీద దేనిని చూపించారు పరలోకపు ఆలయం ఆ ఆలయపు నమూనాలో ఈ భూమి మీద ఆలయం కట్టబడ్డాది అని చెప్తున్నారు ఇబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం ఐదవ వచ్చు బుక్ ఆఫ్ ఇబ్రిల్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ఫైవ్ అయితే ప్రియదేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క భూమి మీద మోషే గారి ద్వారా మొట్టమొదటి మడత పెట్టి తీసుకువెళ్లే ఆలయం ప్రభు కట్టించారు తర్వాత కాలంలో సొలోమోన్ రాజు గారు ఆయన పర్మనెంట్గా అంటే స్థిరంగా ఉండేది ఆ యొక్క రాతి గోడలతో ఎరుషిలీం పట్టణంలో ఆయన దేవాలయం కట్టారు దేవుని యొక్క అనుమతితో అయితే ఇక భూమి మీద మొట్టమొదటిసారి ఆ యొక్క సేనాయి పర్వతం దగ్గర ఆ యొక్క మడిచి తీసుకువెళ్లే ఫోల్డింగ్ టైప్ ఆ యొక్క ఆలయం దాన్ని గుడారం అంటున్నాం కారణం ఏంటంటే అది ఒక ఇంగ్లీష్లో టెంట్ అంటున్నాం ఆ యొక్క గుడారం లాంటి ఆలయం మరి దానికి బంగారం వాడాలా వెండి వాడాలా ఇవన్నీ కూడా ప్రభు వివరాలు చెప్తారు మరి ఆ ఆలయాన్ని కా కట్టడానికి కావాల్సిన ఆ డబ్బు ఆ యొక్క బంగారం అదంతా ఎవరిచ్చారు దేవుడిచ్చారా దేవుడు పంపించారా పరలోకం నుంచి కానే కాదు దేవుడు ఆ నమూనాన్ని చూపించారంతే ఈ విధంగా చేయమని మరి డబ్బు ఎక్కడిది మోసే గారదా కాదు మరి ఎక్కడిది ఇది ప్రజలందరితో చెప్తే ఈ విధంగా ప్రభు ఒక ఆలయం కట్టమంటున్నారు ఇది గుడారం గుడారపు ఆలయం దానిలో మన మధ్య నివసిస్తారంటే ఆయన అనగానే ప్రజలందరూ కూడా వారి యొక్క సొంతగా వారి మీద ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఇంత బంగారం పట్టిరండి ఒక్కొక్క కుటుంబం ఇంత వెండి పట్టిరండి అని మోసే గారికి చెప్పలేదు ఎవరికి ఎవరిని అడగలేదు ఇంత వాళ్ళు మరి ఒక్కొక్కరునని మీకు ఇష్టమైన వారు ఇష్టపూర్వకంగా ఉండి అన్నారు హృదయపూర్వకంగా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో విల్ఫుల్ ఆఫరింగ్ అంటున్నాం వారి ఇష్టంగా తెచ్చింది ఇష్టపూర్వకంగా తెచ్చింది వారు ఇస్రాయల్ పట్టుకొచ్చి ఇస్తున్నారు వారు ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు పెద్ద పెద్ద లైను అంటే మేమే వాళ్ళ మేమే వాళ్ళ ప్రభు యొక్క ఆలయం కొరకు అని ఎంతో ఉద్రేకంగా ముందుకు వచ్చారు కొంతమంది అనుకున్నారు ఆ తర్వాత ఇద్దాం మనం చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది వాళ్ళ తర్వాత ఇద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఆ అవకాశం రాలేదు అయితే ఒక ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి మన గ్రామంలో లేదా మనం ఉండే ఆ యొక్క పట్టణంలో లేదా మన వీధిలో ప్రభు మహిమ కొరకు ఆరాధించడానికి ఆలయం కట్టడానికి లేకపోతే ఆలయం కొడుతుంటే దానికి ఎంత సహకారం చేసావు ప్రియ సోదరి సోదరుడ నువ్వు ఏమి విరాళాలు ఇచ్చావు ఆ యొక్క ఆలయం కట్టడానికి చాలాసార్లు ఎక్కడైనా దేవాలయం కట్టాలంటే చాలా చోట్లకు వెళ్ళి విరాళాలు పోగేస్తున్నారు మరి ఆ గ్రామంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవారు మనం ఎంత విరాళాలు ఇస్తున్నాం లేకపోతే నీవు నీ కుటుంబం ఆలయం కొరకు మనం కానుకలు ఇస్తున్నాం దశం భాగాలు ఇస్తున్నాం దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఇది కానుక కాదు నీ సొంతగా ఆలయం కొరకు నీవు ఇచ్చే హృదయపూర్వకంగా ఇచ్చే కానుక అది ప్రభు నేను ప్రేరేపించిన కొలది ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు నువ్వేనా నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే ఆ విధంగా ఆలయం కట్టడానికి చాలాసార్లు మనకు చిన్న చిన్న అడ్డుగోడలు వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటి ఇది మన సంఘం కాదు వేరే సంఘం లేదా ఇది మన సంస్థ కాదు వేరే వాళ్ళ సంస్థ ఇది మన డినామినేషన్ కాదు వేరే వాళ్ళ డినామినేషను అని గోడలు అడ్డు వచ్చేస్తున్నాయి ఆలయ కట్టడానికి మనం సహకరించలేకపోతున్నాం దేవుని బిడ్డలుగా ఇది దేవుని మందిరం అని తెలుసు దేవుని ఆరాధించడానికి అని తెలుసు అయినప్పటికీ ఇది మంద కాదు మన సంఘం కాదు అని చాలామంది ముందుకు రావటం లేదు ప్రే సోదరి సోదరుల మనం ఇది జ్ఞాపం చేసుకోవాలి దేవుని మహిమ కొరకు దేవుని శుతించడానికి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క రక్షణ వార్త చాటించడానికి కడుతున్న ఆలయం కనుక ఆలయ కట్టడంలో నీ వంతు సహకారం నువ్వు చేసినట్లయితే నీవు నీ కుటుంబం దీవించబడతారు ఆ యొక్క కట్టేవారు మోసే గారితో అంటున్నారు అయా కట్టేవారే చెప్తున్నారు మోసే గారు ఈ యొక్క ఆలయానికి మీరు చెప్పిన కొలతల ప్రకారంగా మనకి కావలసిన బంగారం కంటే కావలసిన వెండి కంటే ఎక్కువ తెచ్చేస్తున్నారు ప్రజలు ఇక ఆపేయండి అని కడుతున్న వాళ్ళు చెప్పారు రకంగా చూడండి వారు కూడా ఎంత విశ్వాసలో 
వారు రానే ఉండి ప్రజలు తెచ్చిన దాన్ని అంతా కూడా దీనికి అవసరమైందంతా మనం కట్టేసి ఆ మిగిలింది ఎక్కువ ఉన్నది మనం పంచుకుందాం అని దుర్బుద్ధి వారిలో రాలేదు చాలాసార్లు ఎక్కడైనా ఆలయం కడుతున్నట్లయితే కాస్త ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చినట్లయితే కట్టడానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఆ యొక్క కానుకలు వచ్చినట్లయితే దానిని చాలామంది లెక్కల్లో చూపించకుండా వారి సొంత కార్యక్రమాలకు వాడుకుంటున్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అది సరిగ్గా అది ఇక్కడ చూడండి కట్టేవారు అంటున్నారు మోసే గారు అయ్యా వారు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తెచ్చేస్తున్నారు అప్పుడు మోసే గారు అన్నారు అందరితోటి ఇక ఈ రోజు నుంచి ఇంకెవ్వరూ తేవద్దు చూడండి మోసే గారు ఎంత మంచివాడు ఎంత విశ్వాస చూడండి ఆయన అనొచ్చు కదా ఆ ప్రజలు తెస్తున్నారు వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా తెస్తున్నారు తేనే ఉండి మనం ఎంత అవసరం అవుతుందో అంత కట్టేసి తగ్గింది మనం ఉంచుకుందాం మనం పంచుకుందాం ఆయనకో లేకపోతే ఆయన కుటుంబానికి ఉంచుకోవచ్చు కదా అది అటువంటి అపనమ్మకమైన వ్యక్తి కాదు మోసే గారు ఎంతో నమ్మకమైన వాడు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆనెస్టీ అంటున్నాం ఎంతో నమ్మకమైన వాడు ఆయన దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అటువంటి స్థితి మనకు కూడా ఇక్కడ వారి కాలంలో ఉండాలి దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని సేవకులుగా దేవుని విశ్వాసులుగా యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నవారుగా నమ్మకత్వం నమ్మకత్వం కావాలి మనం ఏ పని చేసినా ఆలయం కడుతున్నా కానుకలు విరాళాలు పోగేస్తున్నా ఏదైనా కార్యం కొరకు చేస్తున్నా దేవుని యొక్క మహిమ కొరకు మనం నమ్మకంగా ఉండాలి ముఖ్యంగా డబ్బు దగ్గర మోసే గారు ఇక చాలా ఎవరు తేవద్దన్నారు ఈ విషయాన్ని నిర్గమాకాండం ముప్పై ఆరో వచనం మూడు ఐదు ఆరు వచనాలు మూడు నుంచి ఆరు వరకు ఉన్న వాక్య భాగం ఇటువంటి నమ్మకమైన పనివారు విశ్వాసులు ఈ కడవరి కాలంలో మనకి కావాలా అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని మనం నేర్చుకోవాలా అదేమిటంటే దేవుడు ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉంటారు అయితే ఈ యొక్క పరలోకపు ఆలయాన్ని భూమి మీద ఆలయాన్ని ప్రజలు కట్టారు పరలోకంలో ఉన్నది అసలు ఆయన ఆలయం ఈ భూమి మీద ఉన్నది దానికి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రిప్లికా అంటున్నాం అంటే జస్ట్ దానికి నమోనా లాంటిది అంటే అంతే దానికి సూచించేది అంతే అసలు అయినది పరలోకంలో ఉంది మరి ఆ పరలోకపు ఆలయాన్ని ఎవరు కట్టారు పరలోకపు ఆలయాన్ని ఎవరు కట్టారు పరలోకపు ఆలయాన్ని ప్రభువే కట్టారు ప్రభువే కట్టారు ఈ విషయాన్ని ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ ఎబ్రిల్ చాప్టర్ ఎయిట్ వస్ టూ ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం రెండవ వచ్చినలో చూసినట్లయితే ఈ విధంగా చెప్పబడ్డ అది యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క నిజమైన ఆలయం నిజమైన మందిరంలో ఆయన మన తరపున మన కొరకు పరిచయం చేస్తున్నారు దానిని మనుషులు కట్టలేదు మనుషుల చేతులతో కట్టలేదు దేవుడే దానిని నిర్మించారు చూచారా పరలోక పాలయాన్ని ప్రభువే నిర్మించారు ప్రభువే కట్టారు దాన్ని మనుషులు కాదు ఇదే విషయాన్ని ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక తొమ్మిది అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన అదే రీతిగా తొమ్మిది అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన యేసు ప్రభు వారు ఆ పరలోక పాలయంలో ప్రవేశించారు అది మనుషుల చేతితో కట్టబడలేదు ప్రియ దేవుని పెడ్లారా ఇది మనుషుల చేతులతో కట్టింది కాదు దేవుడి కట్టింది ఏది పరలోకపు ఆలయం కనుకనే సలోమోన్ రాజు గారు ఈ భూమి మీద అనగా ఎరుసలేం పట్టణంలో ఆ యొక్క పర్మనెంట్గా అంటే ఆ యొక్క రాతి గోడలతో ఆలయం కట్టించినప్పుడు ఆ ఆలయ ప్రతిష్ట రోజున ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఒక్కసారి మనం చూసినట్లయితే ఏమిని ప్రార్థించారు ఆయన ప్రభు మేము ఇక్కడ ప్రార్థించినప్పుడు ఈ యొక్క ఆలయం దగ్గర మీరు మీ యొక్క పరలోకపు ఆలయం నుంచి మమ్మల్ని చూచి మా ప్రార్థన విని మా మర ఆలకించండి మమ్మల్ని దీవించండి మా పాపాలు క్షమించండి ఎక్కడి నుంచి పరలోకపు ఆలయంలో నుంచి మమ్మల్ని చూడండి పరలోకపు ఆలయంలో నుంచి మా యొక్క ప్రార్థన వినండయ్యా అని ప్రార్థించాడు అంటే ప్రభువు ఉండేది పరలోకపు ఆలయంలో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములు కూడా ఆ ఆలయం నుంచి మన యొక్క ప్రార్థన వినమని మానవుల ప్రార్థన వినమని సోలోమన్ రాజు గారు ప్రార్థించారు ఈ విషయం మొదటి రాజులు ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు వరకున వాక్య భాగం ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ఈ యొక్క ఎనిమిది అధ్యాయం అంతా చదువు చూడండి మొదటి రాజులు ఆ యొక్క ఆలయ ప్రతిష్ట చర్చ్ డెడికేషన్ అంటున్నా లేకపోతే టెంపుల్ డెడికేషన్ అంటున్నాం ఆ రోజున సలోమన్ రాజు గారు చేసిన ప్రార్థన కనుక దేవుడు ఆయన ఆలయంలో పరలోకంలో ఉంటారు ఉండి మన మరాలకిస్తారు మనల్ని దీవిస్తారు మన పాపాలు క్షమిస్తారు కనుక ప్రియ దేవుని పెట్టారా అయితే ఈ యొక్క పరలోకపు ఆలయం యక్ష గ్రంథం ఆరు అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే 
యశ్యా ప్రవక్త గారు దర్శనంలో చూశారు ప్రభువుని ఆయన సింహాసనాసీని మీద ఆసీనుడై ఉన్నారు ఆయన యొక్క వస్త్రం దేవాలయం అంతా కూడా నిండిపోయింది అంటే దేవుని యొక్క సింహాసనం ఎక్కడ ఉన్నది పరలోకపు ఆలయంలో పరలోకపు ఆలయంలో ఉన్న సింహాసనం మీద కూర్చుంటున్నారు ఆయన ఆ సింహాసనాసీనుడై ఉన్నారు ఆయన ఆయన వస్త్రం ఆలయం అంతా కూడా నిండిపోయింది కనుక పరలోకంలో ఉన్న ఆలయంలో ఉన్నది దేవుని యొక్క సింహాసనం ఆ సింహాసనాసీనుడై ఉంటారు ప్రభువారు ఈ విషయం యశ్యగ్రంథం ఆ రాజ్యం రెండవ వచ్చిన అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ఆ యొక్క సింహాసనం మీద పరలోకపు ఆలయంలో ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నప్పుడు దేవదోతలు ఆయన స్థుతిస్తున్నారు ఏమని పరిశుద్ధుడు 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 మూడు సార్లు చెప్తున్నారు మరలా దాన్నే మరలా రిపీట్ చేస్తున్నారు కొనసాగుతున్నారు పరిశుద్ధుడు 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 మూడు సార్లు మరలా పరిశుద్ధుడు 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 అలాగా ఇక ఎప్పుడు ఆగకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా చెప్తూనే ఉన్నారంటే స్థుతిస్తున్నారు పరిశుద్ధుడు 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 అని దీనికి మూడు సార్లు చెప్తున్నారు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురు వ్యక్తులు కనుక పరిశుద్ధు పరిశుద్ధుడు 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 హోలీ 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 అంటున్నారు ఇంగ్లీష్లో ఈ విషయాన్ని ప్రకటన గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని దేవదూతలు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన్ని స్థుతిస్తున్నారు పరలోకపు ఆలయంలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క దావిద్ మహారాజు గారు ఆయన పాడుచు ఏమంటున్నారు కీర్తన పదకొండవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చను సామ్ లెవెన్ వస్ ఫోర్ పదకొండవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చనంలో దేవుడు ఆయన సింహాసనం మీద పరలోకపు ఆలయంలో ఉన్నారు అని స్థుతించారు ఆయన సింహాసన సీనుడై ఉన్నారు సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు ఆ సింహాసనం పరలోకపు ఆలయంలో ఉన్నది అదే రీతిగా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన యొక్క ఆపదలో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు లేకపోతే మనం స్థుతించినప్పుడు ఏ విషయంలోనైనా సరే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రార్థన ఎక్కడికి చేరుతుంది ఆ యొక్క ప్రార్థన పరలోకపు ఆలయానికి చేరుతుంది ఆ పరలోకపు ఆలయం నుంచి మన మర ఆలకించి మన ప్రార్థన ఆలకించి మన ప్రార్థనకు జవాబిస్తారు ఈ విషయాన్ని కీర్తన పద్దెనిమిది ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉన్న వాక్య భాగం పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉన్న వాక్య భాగం సామ్ ఎయిటీన్ వర్ సిక్స్ టు నైన్ నా ఆపదలో నేను దేవునికి మరపెట్టగా ఆయన ఆయన సింహాసనం నుండి ఆయన ఆలయం నుండి నా మరొకు ఆయన చెవి యొగ్గి నాకు జవాబిచ్చారు అంటే మన ప్రార్థనకు జవాబు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరలోకపు ఆలయాన్ని నుంచి పరలోకపు ఆలయం నుంచి వస్తుంది కారణం పరలోకపు ఆలయంలో ఉన్న సింహాసనం మీద ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉన్నారు ప్రభువారు అక్కడి నుంచి మనకు జవాబిస్తున్నారు అదే రీతిగా ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న ఆలయంలో మనకి ధూప వేదిక ఉండేది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆల్ట్రా ఫిన్సెన్స్ అంటారు ధూపం వేసేవారు ధూపం వేసేవారు అయితే ఆ ధూపం దేనికి సాదృశ్యం ఆ యొక్క ధూపము మనం చేసే ప్రార్థన కు సాదృశ్యం ప్రార్థనలకు సాదృశ్యం ఎప్పుడైనా సరే ఒక దూపం దూపం వేసినప్పుడు ఆ యొక్క పొగ ఎప్పుడైనా పొగను గమనించండి ఎక్కువ పొగ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు పైకి వెళ్తుంది అది కిందకి వెళ్ళదు అలాగే మనం చేసిన ఆ యొక్క విశ్వాసపూరితమైన ప్రార్థనలు విశ్వాసంతో మనం చేసిన ప్రార్థనలు పశ్చాత్తాపంతో మనం చేసిన ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకుని మనం చేసిన ప్రార్థనలు ఆయన సన్నిధిలో వినయంగా విజ్ఞాపన చేసిన ఆ ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎక్కడికి అవి చేరుతున్నాయి పరలోకంలో ఉన్న పరలోకపు ఆలయానికి ఆ పరలోకపు ఆలయంలో ఉన్న ఆయన సింహాసనానికి చేరుతున్నాయి ఆ యొక్క పరలోకపు ఆలయం నుంచి ఆయన మన మొరాలకిస్తున్నారు కనుక పరలోకపు ఆలయం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో చూడండి ఈ పరలోకపు ఆలయంలోనే యేసు ప్రభువారు మన మధ్యవర్తిగా మన ఉత్తమ అత్యుత్తమమైన మన యాజకుడిగా ప్రధాన యాజకుడిగా మన కొరకు ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నారు కనుక పరలోకపు ఆలయం ఎంత ప్రాముఖ్యమో చూడండి మన ప్రార్థనలన్నింటికి కూడా జవాబు ఈ పరలోకపు ఆలయం నుంచి వస్తుంది ఎన్నిసార్లు మనం ప్రార్థన చేసినా ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ప్రార్థన చేసినా ఆ ప్రార్థనలన్నిటికీ కూడా జవాబు పరలోకపు ఆలయం నుంచే వస్తుంది ఇది సాదృశ్యంగా దేవదూత ఆ యొక్క ధూపాన్ని వేస్తున్నారు ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలను దూపంగా వేశారు అయితే దీని ఇంగ్లీష్లో స్వీట్ ఇన్సెన్స్ అంటున్నారు ఇన్సెన్స్ అంటున్నారు ఆ యొక్క ధూప వేదిక మీద వేశారు దేవదోత అన్నారు ఈ యొక్క ధూపం భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలు ఈ ధూపం 
భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలు అంటే మనం చేసే ప్రతి ప్రార్థన కూడా దూపంలో దూపం వేసిన పొగ ఎలా పైకి వెళ్తుందో మన ప్రార్థనలు అలాగా పైకి వెళ్తున్నాయి అంటే పరలోకపు ఆలయానికి చేరుతున్నాయి ఎంతసేపు పడుతుంది వెంటనే ఇంకేదో ఒక గంట రెండు గంటల తర్వాత కాదు నెమ్మదిగా చేరేది మనం చేసిన వెంటనే మనం ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో ఆ యొక్క తగ్గించుకుని దేవుని సన్నిధిలో వెంటనే ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోతుంది కనుక వేస్తున్న దూపము ఆ యొక్క మనం చేస్తున్న ప్రార్థనలు సాదృశ్యంగా ఆ దోత ఈ యొక్క దూపవేదిక ఆల్ట్రాఫిన్సెన్స్ అంటున్నారు ఇంగ్లీష్లో దూపవేదిక మీద దేవుని ముందు వీటిని వేస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని ప్రకటన కందం ఎనిమిది అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ప్రే దేవుని బిడ్లారా మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో మన యొక్క ప్రార్థన ఎవరు దాన్ని వివరిస్తున్నారంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనం ఎలా ప్రార్థన చేయాలో పరలోకంలో దేవుని సన్నిధిలో మన ప్రార్థన ఏ విధంగా అంగీకరించబడుతుంది అనే విషయం మనకు తెలియదు ఏ విధంగా చేస్తే పరలోకం అనగా ప్రభు ఆ ప్రార్థన అంగీకరిస్తారనే విషయం మనకు తెలియదు మనకున్న ఆపదలు దేవుని సన్నిధిలో చెప్తున్నాం లేదా దేవుని స్థుతిస్తున్నాం అయితే మనం చేసే ప్రతి ప్రార్థన కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంతో వేదనతో గోజాడుతూ ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారని రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన రోమిల్ చాప్టర్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చినలో మనం చేసే ప్రతి ప్రార్థన కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు మూలుగులతో వేదనతో ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు అప్పుడు మన ప్రార్థన పరలోక ఆలయంలో అంగీకరించబడి దానికి జవాబు కూడా వస్తుంది అయితే కొన్నిసార్లు మనం వింటున్నాం కొంతమంది ప్రార్థన దేవుణ్ణి ఏదో కమాండ్ చేసినట్టుగా డిమాండ్ చేసినట్టుగా యేసు ప్రభు మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇది మీరే స్వస్థత చేయాలా యేసు నువ్వు స్వస్థత కార్యం చేయి అని ఎంతోమంది కొంతమంది ఈ రోజుల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవుణ్ణి ఒక కమాండ్ చేసినట్టుగా డిమాండ్ చేసినట్లుగా ఆజ్ఞాపించినట్లుగా చేస్తున్నారు అయితే ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం తగ్గించుకొని కాను మనం చేసేది విజ్ఞాపన దేవుని సన్నిధిలో మనం చేస్తున్నది విజ్ఞాపన కనుక మనకి మన ప్రార్థనకి జవాబు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరలోకపు ఆలయంలో ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉండి ఆయన ఇస్తున్నారు మన ప్రభువారు మన ప్రభువారు మన మధ్యవర్తిగా ఉన్నారు మన యొక్క ప్రధాన యాచకుడిగా ఉంటూ మన తరపున ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు మనం ఎప్పుడైతే పాపాలు పచ్చత పడుతున్నామో మన పాపాలకి క్షమాపణ ఇస్తున్నారు ఆయన ఇదన్నీ కూడా పరలోకపు ఆలయంలో నుంచి మనకు జవాబు వస్తుంది కనుక ఎవరి నామం పేట మనం ప్రార్థన చేయాలి మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుని సన్నిధులు వినబడుతుంది పరలోకపు ఆలయంలో ఏసు నామం పేట ఏసు ప్రభు నామం పేట కానీ ఆయన మన రక్షకుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టారు సెలవు మీద మన కొరకు పరలోకం వెళ్ళారు మన తరఫున మధ్యవర్తిగా మన తరఫున ఆయన ప్రధాన యాజకుడిగా పనిచేస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నా నామమున మీరు ఏది అడిగినను దానిని మీరు పొందుకుంటారు నా నామాన్న మీరు ఏది అడిగినా సరే దానిని పొందుకుంటారు అని ప్రభు మనకు చెప్పారు కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని నామం పేట మనం ఏది అడిగినా సరే ఆయన తప్పకుండా ఇస్తారు ఎప్పుడైతే ఏడవ బోర ఊదారో ఏడవ బోర ఊదినప్పుడు రెండవ రాకడ ఆ యొక్క బోర ఊదినప్పుడు పరలోకంలో దూరం తెరవబడ్డది ఆలయం కనిపించింది పరలోక ఆలయం ఆ పరలోక ఆలయం దూరం తెరవబడితే అక్కడ మందసం పెట్టి ఉందంటే పది యాజ్ఞలు పెట్టి చూచారు ఉరుములు మెరుపులు వచ్చే శాఖంగా పది యాజ్ఞలు పెట్టి అంటే పది యాజ్ఞలు పరలోకపు ఆలయంలో భద్రపరచబడ్డాయి చాలామంది అంటున్నారు ఈ రోజుల్లో పది యాజ్ఞలు అవసరం లేదు కొట్టేశాడు ప్రభు అంటున్నారు పది యాజ్ఞలు దేవుని యొక్క రాజ్యాంగం లాంటివి అవి మన కొరకు ఆయన చేతితో రాసిచ్చారు అందుకనే గేది రాయలే దక్కిందంత ప్రవక్తుల చేత రాయించారు కనుక యేసు ప్రభు వారి లోకంలో ఉన్నాడు ఏం చెప్పారు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలను గై కొనుము యోహాన్ సభర్త పద్నాలుగు అధ్యం పదిహేను వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ నీవు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలు గై కొనుమని ప్రభు చెప్పారు కనుక ఈ యొక్క పది యాజ్ఞలు పెట్టి ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకటన పదకొండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ఎలెవెన్ వర్స్ నైన్టీన్ అయితే యేసు ప్రభు వారు మన యొక్క ఉత్తరవాది లేకపోతే మన యొక్క లాయర్ గారు మన యొక్క ప్లీడర్ గారు గా పనిచేస్తున్నారు ఎక్కడ పరలోక ఆలయంలో మన యొక్క ప్లీడర్ గారు లేకపోతే మన యొక్క అడ్వకేట్ అంటున్నాం మన యొక్క లాయర్ గారుగా పనిచేస్తున్నారు అయితే 
మనకు వచ్చే దీవునులన్నీ మనకు వచ్చే ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క కృప మనకు వచ్చే రక్షణ మనకు వచ్చే జవాబు అవన్నీ కూడా పరలోకపు ఆలయం నుంచి వస్తున్నాయి పరలోకపు ఆలయంలో యేసు ప్రభు వారు మన మధ్యవర్తిగా మన యాజకుడిగా మన తరపున ఒక వకీలుగా పనిచేస్తున్నారు ఆయన నా మాటలు కాదు సమయం ఇవి మొదటి యోహాను రెండా అజయం ఒకటో వచ్చను ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ వన్ మొదటి యోహాను రెండా అజయం మొదటి ఒకటో వచ్చినలో పిల్లలారా మీరు పాపం చేస్తే మీరు ఏమీ కూడా అభ్యంతర పడవద్దు కానీ మన తరపున పరలోకపు ఆలయంలో మనకు ఒక ఉత్తరవాది ఉన్నారు ఆయన్నే మనం వకీల్ అంటున్నాం ప్లీడర్ అంటున్నాం మన కొరకు ప్లీడ్ చేస్తున్నారు ఆయన ఇది మనం మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే పాపాలు ఒప్పుకున్నట్లయితే ప్రభు నేను తండ్రి నా నేను వీరి కొరకు మరణించాను సిలువులో రక్తం కాచాను వీరి పాపాలు క్షమించండి తుడిచివేయండి వీరి పాపాలని మన తరపున ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు త్వరలో రెండోసారి వస్తున్నారు ఎలాగా ఆయన కొడవలి చేత పట్టుకొని కోసే రైతులాగా వస్తున్నారు రెండవ రాకడది ఎక్కడి నుంచి మరలా ఈ యొక్క పరలోకపు ఆలయం కనుక చూచారు పరలోకపు ఆలయం గురించి అనేక వివరాలు ఉన్నాయి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది పరలోకపు ఆలయం మన రక్షణ దేవుని ఇచ్చే కృప మనకు వచ్చే జవాబులు మనకు వచ్చే దేవులు అన్నీ కూడా పరలోకపు ఆలయం నుంచి ప్రభు పంపిస్తున్నారు కనుక ఆ పరలోకపు ఆలయంలో త్వరగా ఆయన తయారై వస్తున్నారు రెండవసారి మనల్ని తీసుకువెళ్తారు పరలోకంలో ఆయనతో ఉండటానికి అది నేను నిర్ణయం అయినట్లయితే నాతో ఎక్కువించండి ప్రార్థిస్తాను పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి పరలోకపు ఆలయం అసలైన ఆలయం దానిలో మా కొరకు మీరు మధ్యవర్తిగా మా కొరకు ప్రధాన యాజకుడిగా మా కొరకు వకీలుగా ప్లీడర్ గారుగా పనిచేస్తున్నారు వందనాలు ప్రవ్వ నాయన మా యొక్క బలహీనతలన్నీ మీరు తెలిసిన వారు మేము పాపాలు ఒప్పుకుంటే మా పాపాలు మీ రక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరిస్తున్నారు త్వరలో మీరు వస్తున్నారు మీ రాజ్యాలు ఎత్తబడే ఆ యొక్క జనాంగులు మేమందరూ ఉండులాగిన నీ కృపను మాకు దయచేయమని మీకు యోగ్యమైన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా జీవించే ధన్యత కడవర కాలంలో దయచేయమని కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని వారి కుటుంబాలను దీవించే వారు అవసరాలు తీర్చమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా దీవించగాక ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే ఈ పరిచర్య ముందు కొనసాగటానికి మీరు కూడా పరిచర్యలు పాలి భాగస్థులు అవ్వండి దానికి కావాల్సిన వివరాలు తెర మీద వచ్చిన నెంబర్కి నన్ను సంప్రదించినట్లయితే మీకు అందిస్తాను ఎటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నప్పటికీ తెర మీద వచ్చిన నెంబర్కి నన్ను సంప్రదించండి వాక్యపు వెలుగులు జవాబులు ఇస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మా అడ్రస్ డాక్టర్ శరత్ బాబు గారు స్పైసర్ మెమోరియల్ కాలేజ్ ఔన్ రోడ్ పూణే సెవెన్ మహారాష్ట్ర ఇండియా మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మరియు బైబిల్ సందేహాలకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు జీరో ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ మరి ఒక నంబర్ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ నైన్ డబల్ త్రీ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ఫాలోవర్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ శరత్ బాబు నక్క యూట్యూబ్ డాక్టర్ శరత్ బాబు వాట్సాప్ జీరో ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ మరలా వచ్చే వారం ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో మరలా కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ప్రభు కృప మీకు తోడే ఉండును గాక ఆమెను